Mon bon compatriote, bonsoir. Comme chaque fin d'année, moi, j'ai le plaisir d'adresser mon message. L'année 2011 peut tirer à sa fin. Dans une semaine, nous pérons dans 2012. Et c'est avec fierté que nous tous besoin accueillir le nouvel an. Pour commencer, mon bisan félicite les bons enfants qui finissent réussi dans notre examen CPE et qui finissent faire fierté les bons parents. Je connais que vous avez fait beaucoup de sacrifices pour passer à l'examen là. Alors, pour vous, l'année 2011 n'est pas si facile. Mais moi espérer que vous gagnez un joli cadeau de Noël comme récompense des autres efforts. L'année prochaine, vous êtes parents dans le collège et vous êtes pour un peu plus soulagé. Mon bisan félicite mes parents, aussi bien que mes professeurs, qui filment tous les efforts pour que ces bons enfants-là réussissent. Mon bon compatriote, tous les temps, je finis de dire que c'est l'éducation qui finit faire nous arriver à continuité aujourd'hui. Un île lointaine, sans aucune ressource naturelle, nous celle à tout, c'est nos ressources humaines. Nos meilleurs investissements, c'est l'éducation de nos enfants. Pas dit ces enfants, grandissent même à peut continuer à apprendre. Sinon, où reste en arrière. Ce qui appelle lifelong learning, il y a une nécessité absolue à aujourd'hui. Tout le monde apprend à aujourd'hui qu'il est lire pour gagner un certificat, qu'il est lire pour apprendre un métier ou qu'il est lire pour gagner l'information de ce qui peut passer dans le monde. Avec globalisation, le monde finit un grand village. Pour nous capables de progresser, nous besoin établir un lien économique avec le maximum des pays qui n'y pas voie maritime ou aérien. Là, je suis bien content que nous l'aéroport puisse agrandir pour accueillir un plus grand nombre de touristes. Ça va des enfants qui font une passe sixième. Un petit moment, ils pour grandir et ils ont pour autre travail. Avec la récession qui peut frapper fort ailleurs, nous besoin explorer toutes les opportunités pour qu'ils passent nous-mêmes mais nous, bons enfants aussi, capables de continuer à mener la vie prospère. Mon bon compatriote, je suis d'accord avec moi, si je dis aux autres, qui nous besoin de ceinture, avec une situation économique difficile qui peut guetter nous. Des à côté de l'eau, nous pouvons souffrir et nous pouvons besoin éliminer tout gaspillage. Avec pour l'économie aussi, il pareil. Il pas question, zis à l'eau de l'argent. Mais bien qu'on gère aussi. Je fin apprendre qu'il y a 20% de la population qui est endettée contre 14% auparavant. Ça veut dire que soit les gens ne pas pas gagner assez d'argent pour les vivre ou bien ils peuvent vivre au-dessus de ce moyen. Moi, personnellement, je pense qu'il y en a beaucoup qui tombent dans cette deuxième catégorie-là. Les autres peuvent vivre au-dessus des autres moyens. Ça va dire que là vous avez besoin de revoir votre mode de vie. Sinon, vous avez même pour gagner des difficultés dans l'avenir. Gaspillage dans la fonction publique aussi, vous avez arrêté. Nous, dans la loi, vous avez encore plus sévère. Pour sanctionner le gaspillage des fonds publics, dans les autres pays, l'État indimoune fait le gouvernement perdre l'argent à cause de son mauvaise action, prend sanction contre lui. Fin arrive l'air. Pour sanctionner sa bande qui fait un gouvernement perdu des millions et des millions. Si vous n'avez pas qu'on travaille, vous avez besoin de rendre compte. L'argent du gouvernement, c'est où l'argent Vous pas capable de payer des gens pour être l'argent par la fenêtre. La corruption aussi peut prendre une ampleur grandissante. Nous avons besoin d'arrêter ce monstre-là avant qu'il arrive trop tard. Ça a un mal qui peut détruire nos sociétés. Ce qui est plus malheureux dans une société corrompue, c'est de la misère qui est plus souffert. Il est bon que le gouvernement puisse créer une société plus juste que madame pour prendre plus grand part dans la politique. Mais la corruption est bien arrêtée. Et ça, il demande un effort de toute la population. Alors, comme président de la République, je vais faire un appel à tout le monde pour qu'il dénonce tout acte de corruption. Un autre mal de nos sociétés, c'est la drogue, qui peut prendre 
a une ampleur extraordinaire. Longtemps, la vente et consommation à la drogue s'y concentrait dans certains endroits spécifiques. À Zoïdi, ça fait une rente dans un village. La drogue en a un effet néfaste sur nos enfants et nos sociétés en général. Mon père attire l'attention de ben, l'autorité et la population pour que chacun prenne sa responsabilité pour mettre un frein à sa fléau-là. Mon ben, compatriote, l'année 2011, fait une riche en événements. Le plan mondial nous fin trouve la fin de ben, dictateur comme Saddam Hussein et Kadhafi. Inondation dans Thaïlande et l'Australie. Quand nous-mêmes, nous pécons un des bandes pires des CSRS. Mais heureusement qu'il nous fin commence à gagner un peu la pluie. L'économie mondiale fin affectée sérieusement. Tôt ou tard, nous vis apparaît pour faire face à ces conséquences-là. Dis bon, si nous prenons conscience avant qu'il trop tard, chacun vis à déjà commence à réagir en bon patriote pour empêcher nos pays affectés. La fin de l'air, pour tout le monde, réalise pour te, qui a une crise économique capable de prendre. Le tourisme est un pilier très important de nous, l'économie. En termes réels, le nombre d'arrivées peut augmenter. Nous besoin qu'on exploite les marchés en proposant de ben, nouveaux produits. L'environnement propre, c'est un atout qui tout le monde apprécie. Alors, nous visons qu'on sauvegarde et protège nous l'environnement. En parlant des touristes, mon besoin mentionne aussi sécurité. Avec dégradation de l'environnement social, sécurité touriste fin vine un enjeu. Chaque Mauricien vise à prendre conscience qu'ici, paie la sécurité, paie la touriste. Alors, qu'il y ait l'autorité ou qu'il y ait un individu, chacun vise à faire de sorte que les touristes sentent autant en sécurité dans nos pays. Mon bon compatriote, l'année prochaine, un grand défi qui peut guetter le monde, c'est le réchauffement climatique. Un pays industrialisé finit finalement réalisé, qui vise à prendre action concrète pour arrêter l'émission de gaz à l'effet de serre. Nous aussi, nous avons concentré nos efforts sur l'énergie renouvelable pour nous diminuer nos dépendances au pétrole. Nous avons trouvé dans le passé l'augmentation du prix du pétrole finissant un effet néfaste sur nos économies. Même si l'investissement dans l'énergie renouvelable les coûte cher, je suis content que petit à petit, plusieurs familles pétournent vers ça avec l'installation panneaux solaires et sauf au solaire. Mon bon compatriote, les bons qui m'attirent ou l'attention, l'eau, nos populations vieillissantes. Il y a un phénomène un peu généralisé dans plusieurs pays du monde. Ça, l'année-là, nous finissons célébrer nos 43e anniversaire de l'indépendance. Et ça fait 177 ans que la plupart de nos grands-parents, Tivin Maurice. Par ça, je veux dire, qui nous est un pays jeune, mais déjà nous finissons un changement drastique dans nos sociétés. Nous faisons vivre en famille, finissons sans et en peu de temps. Je ne pas dire qu'il n'y a pas besoin de suivre le monde, mais pas tout qui est arrivé qui est bon. Nous avons besoin de faire un choix. Surtout, je adresse moi à un grand du monde, qui vise à transmettre une valeur morale à un jeune. Si aujourd'hui on trouve autant de délinquance, c'est à cause d'un manque de dialogue entre parents et enfants. Et un manque de surveillance aussi. Quand on trouve nos enfants et enceintes à l'âge de 13 et 14 ans, à bien ça fait ou réfléchir deux fois. Qui l'éducation nous peut donner autres? Qui l'avenir nous peut donner ça à nos enfants-là? Mon bon compatriote, fin l'air pour amener une politique de discipline et de rigueur dans nous la vie. Il est important qui parfois nous assise et nous discuter. La fin de l'année, tout le monde peut joindre en famille et pour amuser. Moi, moi, je peux dire aux autres, profite de cette occasion-là pour discuter un peu l'avenir de nos enfants et de nos familles. En ce faisant, 
nous pouvons continuer à consolider l'unité nationale et l'harmonie sociale. Finalement, je souhaite de tous à Maurice, comme à Rodrigue, à Galega et Saint-Mandon, joyeux Noël et mon meilleur vœu de bonheur, de prospérité et de bonne santé pour l'année 2012. Merci pour l'attention et bonsoir.